Hallo Leute. Irgendwie bin ich immer aus Sagen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin gerade immer noch in Zermatt. Das ist derselbe Tag wie der Tag vom 5 Seeweg. Und es ist gerade 19 Uhr irgendwas. Ich bin jetzt ein bisschen durch Zermatt rumgelaufen, um den Matterhorn gut bei Sonnenuntergang fotografieren zu können. Und es war nicht leicht. Die Häuser hier sind so, la so, so groß, ne? so hoch. Also dachte ich mir, ich muss irgendwie hoch. Ich muss irgendwo hoch. Und das habe ich jetzt gemacht. Oh, ich kann nicht mehr. <lacht> Diese Wanderung von heute hat mich so fertig gemacht und trotzdem laufe ich hier rum wie so ein Spasti. Als ob ich nichts anderes Besseres zu tun hätte. Aber hey, für ein Foto, ne? Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Zimmert. So, was mache ich? Ich denke mal, ich werde wieder minimalistisch die ganze Sache rangehen. Alles, was irgendwie... Weil das hier wird stockdunkel. Das wird super. Es ist ja schon dunkel. Ich weiß gar nicht, ob man das mit der GoPro sehen kann. Mit dem Auge sieht man ja noch viel, aber mit der Kamera wird man nichts sehen. Deswegen konzentriere ich mich auf den Berg oben, die Spitze und das Dreieck hier. Es wird ein Hochformat, das ist klar. Wie schon gesagt, wegen der länglichen Form. Aber auch, weil diesmal diese zwei Berge ähm, dazukommen, die würden einfach zu viel Platz einnehmen. Das wird blöd aussehen. Aber die, die Wolken, diesmal schon. Diesmal gefallen mir die Wolken. <lacht> Bisschen hätte man noch von der Spitze sehen können, aber wir werden sehen. Oh, da kommt ein, kommt ein Zug. Um diese Uhrzeit fahren die noch. und ganz bin ich ziemlich angetan an, äh, von Zermatt. Ist etwas mondän, teuer natürlich. Das ist die Schweiz. Aber es ist irgendwie so lebendig, es ist so, so also irgendwie überall gibt es was zu sehen und, und viele Gassen und so und, und Sportläden, Wanderläden und, und auch andere Läden, Spezialitäten. Finde ich ganz cool. So, und jetzt baue ich schon mal auf. Und dann muss ich noch den Auslöser drücken. So, jetzt geht los. Ähm, es, es dauert eigentlich noch ein bisschen, aber ich würde jetzt erst, ich würde jetzt schon anfangen, äh, ein paar Fotos zu machen, weil ich den exakten Moment nicht kenne, an dem ich fotografieren soll. Und danach suche ich mir einfach am PC das beste Bild und alles andere wandert in den Bild. Okay. 
So ist das. Okay, ich habe mich gerade umentschieden für ein Querformat. Äh, warum denn jetzt Querformat? Nach der ganzen Erklärung. Äh, die Wolke. Die Wolke möchte, dass ich das Ganze im Querformat mache. Aber es kann sein, dass ich schon zu spät war. Weil jetzt ist irgendwie nicht mehr so viel los. Aber ich habe eben noch ein paar Fotos gemacht und es kann sein. Ich muss, ich muss mal sehen. Ich bin wieder in Zemmert, wieder am selben Punkt wie gestern. Nur, dass ich elf Stunden später den Sonnenaufgang fotografieren möchte. Und wie ihr seht, bin etwas spät dran. Deswegen schnell alles aufbauen, Foto machen, da können wir noch mal reden. Also, doch noch geschafft. Puh. Ja, ich bin etwas spät dran, weil die Bahn, die ich eigentlich nehmen wollte, äh, genau vor meiner Nase weg, weggefahren ist. Und dann musste ich warten, habe ich 20 Minuten verloren. Aber jetzt ist alles gut, ich habe ein Bild jetzt schon gemacht. Ich denke, ich werde noch ein bisschen warten, mache noch mal eins im Hochformat und danach mache ich noch eins im Querformat, weil ich das gestern ganz cool fand. Allerdings ist diesmal der äh, Himmel klar. Mal sehen, ich, ich schaue mal. Aber ansonsten hat ja gut geklappt. jetzt noch die F3 aufgestellt. Ähm, ich habe noch ein bisschen gewartet und ich werde noch ein bisschen weiter warten, ähm, bis das morgendliche sozusagen weg ist, weil mit der Kamera wollte ich nicht unbedingt ähm, den Sonnenaufgang äh, fotografieren. Wäre sowieso nicht möglich, weil du hast nur diese paar Sekunden Zeit und das dann ähm, ganz schnell zu wechseln von der einen Kamera zu dieser Kamera und dann alles einzustellen und was auch immer und mit der brauche ich noch länger, weil ich nicht so viel Erfahrung habe, bla bla bla, deswegen soll es ein normales Bild sein und das Bild ist auch extrem einfach und ich mache es in Querformat, auch weil die Schatten da unten mich stören würden. Ne, wisst ihr was? Ich mache einfach zwei Fotos, einmal quer und einmal hoch. Ich weiß sowieso nicht, wann ich diesen Film fertig kriege. Es ist, dauert jetzt schon Ewigkeiten und es wird wahrscheinlich noch weitergehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Fotos ich noch habe. Oder wie viele? Ich glaube, ich habe gerade erst fünf. Fünf? 
Und 36. Das war es jetzt wirklich von Zermatt. Auch hier hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich mache noch ein paar Innenstadtaufnahmen, damit ihr ein bisschen das Gefühl von Zermatt bekommt. Aber ich empfehle es euch wirklich, auch wenn es teuer ist. Es ist echt cool, die Wanderwege sind echt cool. Es ist teuer, aber naja. Tschüss.